উইকেন্ড চলতেছে আমার এখানে তথাপি অফিসে আসলাম হচ্ছে কাজ করতে অনেক কাজ আছে করার জন্য ক্যাচ আপ করার মতো তো এসে হইতেছে দেখি খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ কন্যা জননেত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিন আওয়ামী লীগ কী বলে জননেত্রী না দেশনেত্রী বলে আওয়ামী লীগ বলে জননেত্রী হ্যাঁ বিন পেলারা বলে দেশনেত্রী আচ্ছা ঠিক আছে ফাটাই হলো কিন্তু উল্টা পাল্টা করলেন হ্যাঁ তাহলে আপনি ধরেন যে এখন এই আওয়ামী লীগের সমাবেশে গেছেন গিয়ে আপনি মিছিল দিতেছেন আপনি বিন ইনফিল্ট্রেটর মনে করেন সো বিন পেলারা যেহেতু বলে দেশনেত্রী আওয়ামী লীগ ওলারা বলে জননেত্রী আপনি কিন্তু সারা জীবন বিন চাম্পাজি করার কারণে আপনার কিন্তু মুখ দিয়ে চলে আসবে দেশনেত্রী জননেত্রী আসবে না এবং সাথে সাথে কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাইড হয়ে যাবেন একজন বিন ফিল্টার এবং ইনফরমেন্ট হিসেবে এবং সাথে সাথে কিন্তু মাইক খেয়ে যাবেন লাইক হয়ে আপনি যদি আওয়ামী লীগের লোক বিন পি সমাবেশে ধরেন আপনি স্যাপোর্ট আস করতে গেছেন গিয়ে মনে করেন মিছিলে ফট করে বলে আসবেন কিন্তু জননেত্রী খালদা যে সাথে সাথে কিন্তু বিন ফেলারা বুঝে যাবে যে আপনি কোন মাল হ্যাঁ সোনার পর খেলাধুলার কি খুব ইন্টারেস্টিং তো এটা ইন্টারেস্টিং যেই কারণে যে আল জাজিরাতে তো কি হয়েছিল মনে আছে কয়েক বছর আগে আল জাজিরা যে রিপোর্টিং করছে ইয়ে নিয়ে এই যে কি অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হইচই হয়েছে অবশ্যই আওয়ামী লীগ প্রচণ্ড কালাগালি করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেক গালাগালি করছেন তো তিনি হচ্ছে আল জাজিরের কাছে একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা না নাও এটা আরও বেশি যে কথা না সেটার কারণ হচ্ছে যে উনি কিন্তু প্রথম আলোর সাথে অত্যন্ত অভিমান করে আসেন প্রথম আলো সরকারের সমালোচনা করে মাঝে মধ্যে প্রথম অত্যন্ত অভিমানী হয়ে আসেন প্রথম আলোকে খালি সারাদিন দুয়ো দেবেন গালাগালি করবেন প্রথম আলোর সাথে কোনো ইন্টারভিউ দেবেন না কথা বলবেন এরকম সো অভিমান আর কি সো সো এটা আমরা জানি হিস্টোরিক্যালি যে উনি হয়তো সেরকম অভিমানী যে উনি যারা ওনাকে তেলবাজি না করবে তাদেরকে দুই চোখে দেখতে পারেন না তাদের সাথে কোনো লেনদেন কথাবার্তা বলেন না সম্ভব হলে খেয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের মাধ্যমে আমরা জানি সো সেই বাস্তবতায় যেখানে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান নিয়ে আওয়ামী লীগের এত ক্ষোভ রাগ স্পেশালি একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম এইভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের হইতেছে যে এভাবে উলঙ্গ করা হয়েছে যে কারণে প্রচণ্ড খেপা তো সেই জায়গা থেকে আল জাজিরের কাছে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো যেই কারণে আমি এটা দেখে সাথে সাথে আমি দেখে ফেললাম ইন্টারভিউটা যে কী হইতে যাচ্ছে এখানে প্রথমত আমার কোয়েশ্চেন উনি রাজি হইলেন কেন কি কারণে দ্বিতীয়ত যে হাউ ডাস ইউ রিয়্যাক্ট আমি প্রত্যাশা করতেছিলাম দেখতে জনার চোখ মুখ দিয়ে হইতেছে রক্ত বের হয়ে আসবে ও আচ্ছা না যাকে একটু ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলাম এটা নিয়ে একটা বিতর্ক এটা মনে হয় ইউএসএ হয়েছিল এই বিতর্কটা রাইট ব্লাড কামিং আউট অফ হার ইউএসএ তো সম্ভবত হয়েছিল হ্যাঁ একটা কোন এরকম কথা বলতে গিয়ে আমি যেরকম এখন বললাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চোখ মুক্তি রক্ত বের হয়ে আসবে এটা বলতে গিয়ে আমার ইন দ্য ব্যাক অফ মাই মাইন্ড কাজ করতেছিল যে এটা তো বলা ঠিক হচ্ছে না এটা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল এই জন্য একটু ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলাম আমেরিকাতে একবার টিভি ইন্টারভিউতে একবার এরকম একজন বলছে আর কি যে ব্লাড কামিং আউট ব্লাড ওয়াজ কামিং আউট অফ হিজ হার হার কোত্থেকে জানি তো এটাকে আবার প্যাঁচাইছে যে ও এই কথা বলছে মেনস্ট্রুয়েশন মহিলাদের ইঙ্গিত করছে এই হাউ কাউক তো এই জন্য একটু পজ দিয়ে নিছিলাম টেনশানে পড়ে গেছিলাম আবার কোথায় কোন বিপদে পড়ে তো কি জানি বলে এইটা ইন্টারেস্টিং একটা বিশ্লেষণ করার মতো একটা বিষয় এটাকে কেটে কেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের কন্যার হাজার বছর উনি কী অ্যান্সার করছেন থেমে থেমে কেটে কেটে দেখায় বিশ্লেষণ করার মতো একটা ব্যাপার কিন্তু সেই সময়টা আমি ইচ্ছা করে বের করতে চাচ্ছি না কারণ ওটা অনেক টাইম কনজিউমিং একটা ব্যাপার এগুলো এভাবে করা এডিট করার সময় বেশি লাগে ওই সময় আমার নাই ইদার এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই হবে না অথবা আমি আই ক্যান ফোর্স মাই সেলফ টু টেক দ্য টাইম কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না কারণ আমার কাজ আছে না এই কারণে আমি জাস্ট কিছু নোট নিছি যেগুলো নিয়ে পয়েন্ট করতে আলোচনা করতে চাই সেগুলো নিয়ে কথা বলে আমি আমার মতামতটা জানাই তারপর আপনার তো আপনার মতামত থাকলে জানান কমেন্টে সো বেসিক্যালি ওনাকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় প্রশ্নগুলো আমি লিখে নিছি তারপর কি উত্তর দিয়েছেন উনি জানবো এই যে হচ্ছে ঘটনা আচ্ছা সো উই মাস্ট স্টার্ট উইথ দিস অ্যাকচুয়ালি আপনি কি শুরু করার আগে বিফোর ইউ স্টার্ট উই মাস্ট স্টার্ট উইথ দিস পিছনে বঙ্গবন্ধুর ছবিটা সালারা কিন্তু যথেষ্ট চাম্বা আছে একেবারে প্রডিউসার কে কে জানে বেশ স্টান্ডবাজ নিয়োগ দিছে সো আমি এই সেটিংটা দেখে প্রথমে ভাবতেছিলাম যে ওয়ার ইজ দিস টেকিং প্লেস এটা কি বাংলাদেশে নাকি দেশের বাইরে
সো বিদেশে তো এরকম বঙ্গবন্ধুর ছবি ঝুলে থাকার কথা না সো দ্যাট হেলস ইউ যে এটা বাংলাদেশ কিন্তু সেটিং সেট দেখে মনে হচ্ছে এটা বাংলাদেশ না কারণ আপনি যে লাইটের সুইচ যদি দেখেন তারপর আপনি আটটা যদি দেখেন হ্যাঁ তারপর এই যে আপনি ওয়াল মানে দেশের বাইরে এবং দেশের কাজের সিস্টেম আলাদা সো দেখলে বোঝা যায় রাইট আমি অ্যাটলিস্ট আমি দেখে এটা বুঝতে পারছি যে এটা দেশের মধ্যে না আবার ছবি দেখে বিদেশের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছবি এই ছ্যাপলা আমি কে করবে সো এখানে একটু কনফিউজড ছিলাম পরে কথা থেকে একটা জায়গায় বুঝতে পারলাম যে কোনো একটা সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী গেছেন সেখানেও নাকি গিয়ে পাকড়াও করা হয়েছে সেটা কোন দেশে আমি সেটা জানি না কোন দেশে সম্মেলনে গেছেন পর আল জাজিরার প্রতিনিধি আসছে বাট উনি রাজি হয়েছেন কথা বলতে রাইট সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার উনি রাজি হয়েছেন এবং কেন রাজি হলেন এটা একটা প্রশ্ন না হাউ ডিড শি ডু এই ইন্টারভিউতে শি ডিড রিলি ওয়াল ফ্রিটি ওয়াল কারণ প্রথমত অবশ্যই আমি আমার মতামত জানাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং হার্ড টু এক্সপ্লোর্ড আল জাজিরের উপর খেপা ওনার খার প্রচুর তো যেই কারণে কোনো খুব রাগ খুব নিয়ে ওই জায়গায় ওই যে ব্লাড আমি এক্সপেক্ট করছিলাম উড কাম আউট হব আউট অফ হার আইস অ্যান্ড থ্রু হার আইস এগুলো এক্সপেক্ট করছি না দেখলাম খুব হাসি খুশি খুবই লেট ব্যাক অবস্থা এবং খুবই চিল মোড়ে উনি ইন্টারভিউটা দিয়েছেন সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ইট ওয়াজ প্লেজেন্ট টু সি ইন দ্যাট যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু যখন বিদেশে ইন্টারভিউ দেন ওইগুলো খুবই আনপ্লেজেন্ট হয় এবং খুবই আনসাইটলি হয় এবং খুবই কষ্টকর হয় দেখতে কেন কারণ হচ্ছে বিদেশিরা অবশ্যই প্রশ্ন করবে গণতন্ত্র নিয়ে তারপর বাংলাদেশের ফোন গুমেগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলবে এবং তুললেই কিন্তু উনি উদ্ভট আচরণ শুরু করে দেবেন এবং উনি রেগে ফেটে যাবেন এবং উকুম ফোতো কিমা কার অ্যান্সার করা শুরু এ সব কিছু মিলে এমন একটা হিউমিলিটিং পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় হার্ড টু ওয়াচ হয়ে দাঁড়ায় রাইট সো সেই জায়গা থেকে এটা বেশ একটা প্লেজেন্ট ইন্টারভিউ ছিল উনি বেশ চিল মুড়ে ছিলেন হাসছেন টাসছেন মাঝে মধ্যে এবং হার্টবল কোয়েশ্চেনগুলো যখন করছে তখন উনি হয়তো সে ইয়ে হয়ে যান নাই আউলিয়ে যান নাই সেগুলো বেশ কম্পোজড ওয়েতে রেসপন্স করছেন উইচ ওয়াজ আনএক্সপেক্টেড আই উড সে স্পেশালি গিভেন দ্য এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি আপনার আল জাজিরার এই যে অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান অ্যান্ড অল দ্যাট ইউড থিং যে উনি না সেটা দেখতে পাই না এটা ইন্টারেস্টিং আর কি যেই কারণে মূলত আমি ইন্টারভিউটা দেখতে শুরু করছি যে হাউ ডাস ইউ রিয়্যাক্ট যেটা দেখলাম যে না বেশ ইয়ে কম্পোজ ওয়েতে রিয়্যাক্ট করতেছিলেন নাও প্রথমে ইন্টারভিউর পঁচিশ মিনিট ইন্টারভিউ আপনারা তো হয়তো দেখে নেবেন ইন্টারভিউ প্রথমে ওনাকে কিছুক্ষণ ভালো ভালো প্রশ্ন করছে প্রশংসা করছে হ্যাঁ তখনই তো আমি জানি আসতেছে চন্দু শুরুর দিকে ইয়ে করে নিচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে নিচ্ছে ভদ্রলোক কারণ শেষ দিকে ইয়ে কঠিন প্রশ্নগুলো করবে সো প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে রোহিঙ্গা নিয়ে যে রোহিঙ্গাদেরকে হচ্ছে আপনি কেন ইয়ে করতেছেন না প্রথমে প্রশংসা করছে যে রোহিঙ্গাদের অ্যাক্সেস দিচ্ছে এসে তারপর প্রশ্নটা করছে যে রোহিঙ্গাদেরকে কেন আপনি দেশে ফ্রি অ্যাক্সেস দিচ্ছেন না তাদের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছেন না ফ্রিলি রোম করতে দিচ্ছেন না এটা তো তো এই প্রশ্নটা শুনে আমি ধরেই নিছিলাম যিনি গরম হয়ে যাবেন এখন হ্যাঁ মানে এটা একটা অবশ্যই বিরক্ত হওয়ার মতো প্রশ্ন যে আমরা অলরেডি অ্যাক্সেস দিচ্ছি অলরেডি আমরা এত ইনভেস্ট করতেছি অলরেডি এত আমাদের জন্য তারা একটা পার্ডেন তার উপর আবার ফ্রি অ্যাক্সেস দিতে হবে দেশে আমরা তো ইয়ে না লাইক আমরা তো এটা উই আর নট রিলি এক্সপেক্টেড টু ডু দ্যাট রাইট এটা আমরা যদি করি সেটা হবে নেক্সট লেভেল জেনারেসিটি সো ইউ ক্যান নট অ্যাক্স ফর ইট সো এই কারণে এই প্রশ্নটা কিছুটা অ্যানুইং আমার জায়গা থেকেও কিছুটা অ্যানুইং অ্যাগেন বাট প্রশ্নটা ফেয়ার প্রশ্ন কারণ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট কারণ হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে আপনি কিন্তু এরা খুব এটা বিগ ডিলে সত্যি রাইট সো আপনার কাছ থেকে এটা মনে হইতে পারে যে এটা একটা কেমন প্রশ্ন আসলে কিন্তু এটা একটা ভ্যালিড প্রশ্ন তাদের কাছে কারণ আপনি এই যে এই দেশে যে আচ্ছা জায়গা আপনি তো জানেন দেশের ইমিগ্রেশন পলিসি রাইট আপনি যদি কেউ সিক করে অ্যাসাইলাম তারা এই দেশে কিন্তু দেয় তাকে ইভেন আপনি শুধুমাত্র সম্ভবত নর্থ কোরিয়া থেকে অ্যাসাইলাম সিক করলে আপনি পাবেন না খুব সম্ভবত এছাড়া আপনি শত্রু ইরান থেকে আপনি অ্যাসাইলাম সিক করলে আপনি অ্যাসাইলাম পাবেন সো তাদের যারা চায়না থেকে অ্যাসাইলাম সিক করলে সম্ভবত পাবেন সো অ্যাপারেন্টলি যারা যাদের শত্রু রাষ্ট্র সেখান থেকেও যদি কেউ অ্যাসাইলাম সিক করে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে অবশ্যই সহায়তা করতে হবে এই ক্ষেত্রে বার ইজ রিলি হাই ইয়ে করার সো ওই জায়গা থেকে তাদের এই প্রশ্নটা ভ্যালিড যে রোহিঙ্গা আসছে ঠিক আছে কিন্তু আপনি তো তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করতে পারেন না হ্যাঁ মানবিকতার প্রশ্নে এটা করা যাবে না সো ওই জায়গা থেকে ভ্যালিড প্রশ্ন বাট এগেন যে আমরা অলরেডি আশ্রয় দিচ্ছি খরচ করতেছি অলরেডি আমাদের জন্য একটা পার্টেন তার উপর আবার অ্যাক্সেস দিতে হবে এটা টু মাস টু আস্ক ফর বাট এনিভেস সো এই প্রশ্ন শুনে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার টু ফ্লিপ আউট বা
এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেকেন্ড প্রশ্ন যে আপনি কি মেন করছেন তখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে হ্যাঁ এটা আমাদের রাইট অ্যান্ড স্টাফ সো এই এই কথাটা ইয়েস অ্যান্ড নো ইয়েস অ্যান্ড নো অ্যাজ লং ওই যে একটা কথা আছে বেকার্স ক্যান নট বি চুজার্স রাইট আপনি যখন ইয়ে আশা করবেন আপনি যখন দয়া দাক্ষিণ্য আশা করবেন তখন আপনি হইতো সে আপনাকে এই যে এইরকম গরম হইলে হবে না তখন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে মানবতা পরিস্থিতি নিয়ে আপনার দেশে তখন আপনার রাজ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হবে ও মা আমি আপনার তোমাকে টাকা দিচ্ছি তো আমার কিছু এক্সপেকটেশন থাকবে না আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি তাহলে আমি কথা বলতে পারবো না যে তোমার দেশের মানবিক পরিস্থিতি ভালো না তাহলে আমি তোমাকে টাকা দিব না ওইটা বললে আবার দেখি তোমাদের রাষ্ট্রদূতটা গরম হয়ে যায় বলে আমাদের ইন্টারনাল বিষয়ে না গলায় আমেরিকান ইন্টারনাল বিষয়ে কিছু আপনার নাক গলাই না কারণ আমেরিকাকে আপনি অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন না সো আপনার সেই অধিকার অবস্থান নাই আমেরিকা আপনাকে সাহায্য করতেছে সো আমেরিকার সেই অধিকার অবস্থান আছে সো তো সেই জায়গা থেকে এখন ওই যে কলোনিয়ার হিস্ট্রির কুসুম মুসু এগুলো সারা জীবন গল সত্য কথা কিন্তু এগুলোকে একেবারে চর্বিত চর্বণ করে ফেলছে এগুলোকে এখন সকল দুর্নীতি টুর্নীতি সব কিছু ডিফেন্ড করার জন্য আমাদের কলোনিয়াল হিস্ট্রি শয়তানগুলা তো যাই হোক প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছেন এটা একটা ভালো প্রশংসনীয় ব্যাপার এই সেন্সে যে উনি ইন্টারন্যাশনাল পড়ি আমি গিয়ে উনি বোল্ডলি কথা বলছেন সব সেটা ভালো একভাবে আরেক দিক থেকে হচ্ছে যে দেশে আপনার যদি নিজের পরিস্থিতি ভালো না থাকে পায়ের নিচে মাটি না থাকে তখন কিন্তু আপনার কনফিডেন্সও থাকবে না বিদেশি দেশের সামনে গিয়ে গলা উঁচু করার কথা বলা রাইট যেমন আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেটাররা যখন পারফরমেন্স ভালো ছিল না তখন তারা কিন্তু সবসময় এরকম অভিযোগ করতো যে বিদেশি ক্রিকেটারদের সামনে তাদের মুখ ছোটো হয়ে থাকতো এখন কিন্তু সাকিব আল হাসান চোখে চোখ রেখে কথা বলে রাইট সো আপনি যখন আপনার কাজটা ঠিকমতো করবেন তখন আপনার মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা থাকবে সো সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের দেশে গণতন্ত্র নাই আবার প্রধানমন্ত্রীর গলার মানে চোখের সেই চোখের যে পর্দা সেই পড়তো না এটা হয়ে গেছে বিপদ আচ্ছা যা গেল না থার্ড প্রশ্ন করছে যে বাংলাদেশের প্রগ্রেস নিয়ে যে প্রচুর প্রগ্রেস হচ্ছে এটা কীভাবে সম্ভব হইলো অবশ্যই এগুলো প্রশংসা করতেছে কারণ একটু পর হার্টবল কোয়েশ্চেন আসবে সো সেটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে অ্যান্সার করছেন আই কাইন্ড অফ অ্যাগ্রি উইথ হার্ট উনি বলছেন যে ওনাদের সরকার একটা ভিজন আছে ছিল লং টার্ম প্ল্যান শর্ট টার্ম প্ল্যান ইমিডিয়েট কী কী পদক্ষেপ নিবেন সেগুলো নিয়ে প্ল্যান করছেন ইনভেস্টমেন্ট করছে সো সেটা আমি একমত অনেকটা প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে মুন্দের ভালোর সাথে হ্যাঁ কম্পেয়ার হইতেছে কার সাথে ভিনফি এবং আওয়ামী দুইটাই বদমাইশ এবং দুর্নীতি বাজ সেইখানে বিন ফির তুলনায় আওয়ামী লীগ অবশ্যই অনেক এইবল মোর এইবল সিগনিফিকেন্টলি মোর এইবল সিগনিফিকেন্টলি মোর এফিসিয়েন্ট সিগনিফিকেন্টলি মোর আমি মনে করি করিতকর্মা কাজের দল শয়তানির বেলায়ও আবার ভালো কাজের বেলা সব দিক থেকে বিনপি কোনো দিক থেকে কামের দল না যেই কারণে বিনপি আওয়ামী লীগের সামনে এখন এই মুহূর্তে নাই রাজনৈতিকভাবেও নাই অরাজনৈতিকভাবেও নাই সো এটা আওয়ামী লীগের সাকসেস আপনি বলতে পারেন যে শয়তানির দিক থেকে ওরা জয়ী আবার কাজকর্ম ভিশন প্ল্যান এগুলোর ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বেশ ফরওয়ার্ড লুকিং স্টেপস বিভিন্ন নিছে যেমন আপনি এই যে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে দিছে এটা নিয়ে আমি একটা বিশেষ করতে চাইছিলাম একটু সময় করে উঠতে পারি না যে রাষ্ট্রপতি যে নিয়োগ দিছে এগুলো কিন্তু বিএনপির কল্পনা করা যায় না যে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য যারা রাজপথের লড়াকু সৈনিক মানে ঘুষাঘুষি মারামারি করে এই পর্যন্ত আসছে যারা যারা হইতো সে পরিচিত রাজনৈতিক প্রবীণ নেতা এরা কিন্তু উন্মুখ হয়ে বসে আছে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্যে এবং প্রধানমন্ত্রী কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করছে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ জানতো না একেবারে শুধুমাত্র সম্ভবত ওবায়দুল কাদের আর শেখ হাসিনা এর বাইরে মনে হয় না কেউ জানতো যেরকম মনে হয়েছে খবরাখবর থেকে বা ঘটনাক্রম থেকে ইভেন ওবায়দুল কাদেরও সম্ভবত শিওর ছিল না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একদম শেষ মুহূর্তে জাস্ট কাছের কয়েকজনকে ডেকে শেখ হাসিনা বলছে যে আমি অমুককে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে চাই তোমরা কে কী বলো সো অবশ্যই ক্ষুধার বিরুদ্ধে কথা বলো সরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কার আছে সবাই রাজি হয়েছে সো কিন্তু সিদ্ধান্তটা উনি খুব সম্ভবত একা নিছেন তারপর কাছের কয়েকজনকে জানিয়েছেন তারপর নির্বাচন করে ফেলছেন নির্বাচিত করে ফেলছেন সো ওনার দলের উপর যে কর্তৃত্ব যে ক্ষমতা বিএনপি যদি এমন একটা কাজ করে সাথে সাথে কিন্তু পঞ্চাশটা ইয়ে দাঁড়ায় যাবে বিদ্রোহী গোষ্ঠী দাঁড়ায় যাবে সংস্কারপন্থী দাঁড়ায় যাবে নিজেরা মারামারি সো বিএনপির মধ্যে ওই 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 ঐক্যটা নাই এবং খালদা জিয়ার ওই ওই নেতৃত্ব গুণ অ্যাগেন এগুলো ভালো না খারাপ করার সেটা আপ ফর ডিবেট নাই বেসিক্যালি সো এরকম কিন্তু অনেক ফরওয়ার্ড লুকিং কাজকর্ম আওয়ামী লীগ থ্রু আউট করে আসছে মন্ত্রী পরিষদ যখন করছে সম্পূর্ণ নতুন ইয়াং পোলাপান দিয়ে মন্ত্রী ভাষায় ফেলছে করে রাইট প্রচুর ইয়াং নতুন মুখ অপরিচিত মুখ ইয়াং মুখ এবং প্রবীণ সিনিয়র যারা এদের কাছ থেকে করে সরাই দিছে পেছনে এবং সরাই দেওয়ার পর কিন্তু এমন না যে আওয়ামী লীগের পঞ্চাশটা দল ভাঙন সৃষ্টি হয়ে গেছে
কত চোদ্দ তাই আছে মনে হয় এখন রাইট আছে পৃথিবীতে দুশোটা দেশের মধ্যে বা একশো ছিয়ানব্বইটা দেশের মধ্যে চোদ্দ নাম্বার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ রাইট সো এটা বুঝতে হবে আমরা রিলেটিভ স্কেলে কথা বলতেছি যে চুরি বাটপারির মধ্যে স্টিল কিছুটা রিটার্ন আওয়ামী লীগ দেয় বিনপি কি একদমই তাই না বিনপি অনেক ভালো ভালো কাজ করছে এটা অস্বীকার করার উপায় না অনেক ভালো ভালো কাজ করছে সো আপনি এরকম উদাহরণ বিনপিরও পাবেন আওয়ামী লীগেরও পাবেন বাট ওভারঅল স্পিকিং আওয়ামী লীগ বেশ এগেন ভালো সেন্সে বললেন অথবা খারাপ সেন্সে বললেন বেশ কাবিল আর কি এরা সো আইএমএফ লোন নিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে আইএমএফ লোন নিছেন পিপল আর প্রটেস্টিং দেশের ফান্ডের কী অবস্থা এসি তো সেগুলো নিয়েও উনি কিন্তু ফ্লিপ করার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা উনি ফ্লিপ করেন নাই বেশ হাসি খুশি ভাবে অ্যান্সারগুলো করছেন সো দ্যাট ওয়াজ গুড টু সি যে কারণ এগেন উনি একটু খুব হার্ড টু ওয়াচ ওনার ইন্টারভিউগুলো ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে যে ইন্টারভিউ দেয় কী বলে কী করে খুবই উদ্ভট ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন করছে এটা নিয়ে উনি ওনার প্ল্যানের কথা বলছেন কী কী প্ল্যান নিচ্ছেন কীভাবে এই কোস্টাল এরিয়াগুলোতে কী কী ব্যবস্থা সো করে সরকার এখন দেখেন এই যে যেটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ সরকার অনেক কিছু প্ল্যান করে অনেক কিছু ভিশন করে অনেক উদ্যোগ নেই যেরকম মেট্রোল করতেছে পদ্মা সিদ্ধ করছে এরকম এগুলো বিএনপি আমল থেকেও হয়ে আসছে উদ্যোগ সেটা বলতেছি হয় নাই তা না কিন্তু এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আওয়ামী লীগ অনেক কিছু উদ্যোগ নেয় অনেক কিছু করে অনেক কিছু স্টোরগুলো চুরি করে খায় যেটা বিএনপি আমল হয়েছে আওয়ামী লীগ আমল হয়েছে যেই কারণে যতটা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল ততটা পাই না কিন্তু আওয়ামী লীগের একটা এফোর্ট থাকে সেটা বলতে চাচ্ছি আর কি যে একটা ভিশন থাকে একটা ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং থাকে এইবার আসছে হইতো সে হার্ডবল কোয়েশ্চেন এদিকে কিন্তু জিজ্ঞেস করছে ওনাকে যে আপনাকে পশ্চিমা মিডিয়ায় পার্টন মি বলে নিচ্ছে সে যে প্রাইম মিনিস্টার আমাকে ক্ষমা করবেন এই ওয়ার্ড ইউজ করার জন্য আপনাকে অটোক্রিটিক লিডার বলা হয় সো এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য তো এই সুযোগ করে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাচির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ করে এই পনেরো আগস্ট আমার বাবা মার ও আচ্ছা আপনার বাবা মা ভাইবো সবাইকে মারছে বলে এখন চাইজ হয়ে গেছে এগুলো করা এই জন্যই কি আপনি অটোক্রিটিক লিডার এখন এই জন্যই কি আপনি এখন দেশের মালিক হয়ে গেছেন তা তো হন নাই সো এই 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 প্রশ্নের উত্তরে যখন উনি এগুলো বলেন তার মানে তো আসলে শুরু হয়ে গেছে আর কি স্লিপার ইয়ে করা স্লাইমি কথাবার্তা সো জায়গা উনি সে এগুলোই বলছেন সেই তেনা পেসা না বোরিং বিরক্তিকর কথাবার্তা এগুলো বলছেন তারপর প্রশ্ন করছে গুম নিয়ে দেশে যে পরিস্থিতি গুম খুন এগুলো নিয়ে সেগুলো নিয়ে ওনার কী জানি বললো গুমের ব্যাপারে যে ও এগুলো বানোয়ার কথা এগুলো কারা বলে আপনার এগুলো খুঁজে বের করতে হবে এগুলো বানোয়ার কথা এখন ওনার এই অ্যান্সারটা আই উড সে পার্সিয়ালি ট্রু ট্রু অ্যান্ড ফলস যেমন ধরেন যে পিনাকি ভট্টাচার্য মাননীয় ইলিয়াস হোসেন এবং মাননীয় পিনাকি ভট্টাচার্যের মতো লোকেরা আসেন প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্যে সো প্রোপাগান্ডা তো ছড়ানোর দরকার নাই যোটুক রিয়েল রিয়েলিটি ওইটাই ব্যাড এনাফ রাইট ওইটা উপস্থাপন করলে ইটস অলরেডি ব্যাড ব্যাড ইনাফ সো সেইটারে প্রপাগান্ডা করে রং চং মাখায় বলার তো দরকার নাই সো ওইটা উনি ইঙ্গিত করতেছেন যে সব ষড়যন্ত্র অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও ট্রু যে এরকম বিদেশে লবিং করার জন্য প্রপাগান্ডা চালানোর জন্য বা বাংলাদেশে যা হইতেছে এগুলোকেই ফুলে ফাঁপে উপস্থাপন করার জন্য প্রচুর লবিং পার্টি আসে বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে এই লবিং পার্টিরা যেগুলো করতেছে তাদের স্বার্থে এই এটা বেসড অন সামথিং দ্যাটস নট ট্রু ব্যাপারটা এরকম ওনার রাইট সো বাংলাদেশে এগুলো হচ্ছে রাইট সো খুন গুম এগুলো হইতেছে সো এই অভিযোগ সত্যি এবং এগুলোকে ব্যবহার করে বিএনপি বা বিরোধী দল ইয়ে করার চেষ্টা করতেছে সেটা তো আনএক্সপেক্টেড কিছু না বিরোধী দল তো সেটা করবে এটা তাদের গণতান্ত্রিক রাইট আছে রাইট সো দ্যাটস দ্যাট কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে উনি আবারও সেই শুরু করছেন সেই একই কথাবার্তা সেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এগুলো আমার ভালো না এগুলো বিএনপি এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের ব্যবহার করে নানা কাম কুকাম করছে তারপর অগণতান্ত্রিক সরকার করে ব্যবহার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট দিয়ে নির্বাচন করলে দেশে অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় চলে আসবে এই জন্যে ওনারা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট দিয়ে নির্বাচন করে না নিজেরা নির্বাচন করে অগণতান্ত্রিকভাবে আসেন কি চুরিটা করবো আরও কিছু চুরি করবে কেন আমি চুরিটা করি হ্যাঁ নিজের হাতে রেখে দিচ্ছি আর কি অগণতান্ত্রিক উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতাটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের হাতে না নিজের হাতে রেখে দিচ্ছেন ওকে ভালো কথা তারপর ও আচ্ছা আরও অ্যান্সার এগুলোর মধ্যে অ্যান্সারের মধ্যে খুবই এরলেভেন্ট বাট উনি ঢুকাই দিয়েছেন যে ও আচ্ছা করাপ কান্ট্রির প্রশ্ন যখন করছে এসে তখন উনি বলছেন যে ওনাকে ক্লিনিক অ্যাটেন্ড করা হয়েছে বিনপির আমলে দেশের কী অবস্থা ছিল সেই কম্পারেটিভ স্টাডি শুরু হয়ে গেছে জেএমবি বন্ধু মাহমদ এই যে এই কথাগুলো কিন্তু সত্যি এগুলো কিন্তু বিএনপির সময় এক্সক্লুসিভ কিছু ব্যাপার এক্সকিউজ মি হয়েছে যদিও জেএমবি কে বিএনপি দমন করছে এটা সত্যি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও সত্যি যে এই জেএমবি উত্থান টুত্থানও কিন্তু বিএনপির আমলই হয়েছে এবং এ
কোনো একটা সরকার ক্ষমতা আসলে সো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে এই গ্রুপটা এনকারেজ ফিল করে অ্যান্টি মুসলিম এই এইগুলা জাফর ইবাসার এবং শাহিয়ার কুবির এরা আর বিএনপি ক্ষমতা আসলে জেএমবি টেম্পি এরা এনকারেজ ফিল করে এরা এম্পাওয়ার্ড ফিল করে সো বিএনপি জেএমবি দমন করছে জঙ্গি দমন করছে এটা তাদের কৃতিত্ব আর দ্য সেম টাইম এটা তাদের ব্যর্থতাতে যে তাদের সময় এগুলোর উত্থান করতে পারছে এরা এরা আওয়ামী লীগের সময় তো এরা নাম নিশান আওয়ামী লীগ নিশ্চিন্ন করে দিচ্ছে এটা আওয়ামী লীগের আরেকটা কৃতিত্ব কারণ এরা কিন্তু ইন্টারনালি যোগাযোগ করে তারপর সরকারি গোয়েন্দারা এদেরকে ইয়ে করে সো বিএনপির আমলে বিএনপি কি ইচ্ছা করে তাদের খেলাও করছে নাকি বিএনপির দলের লোক দিয়ে খেলাও করছে বা বিএনপি পন্থী দিয়ে হোয়াটএভার আওয়ামী লীগের আমলে এরা কেউ কিন্তু মাথা চালা দিতে পারে না সো দ্যাট টেলস ইউ যে সরকার চাইলে কিন্তু এদেরকে দমন করতে পারে সো বিএনপির আমলে যে উত্থান হয়েছে এটা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস বিএনপির ব্যর্থতা তারপর আবার দমন করছে সেই কৃতিত্ব আচ্ছা দিলাম সো এগুলো রাইট পয়েন্ট তারপর কিলিং অ্যাটেম্প্ট সেখানে কিলিং অ্যাটেম্প্ট এগুলো খুবই খারাপ কাজ হয়েছে এগুলো খুবই গর্ভিতম কাজ হয়েছে এগুলো সত্যি এবং সঠিক অভিযোগ সো আচ্ছা লাস্ট একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করছে যে যে আপনি যে যেভাবে দেশ চালাইতেছেন আপনার বাবা যদি এটা দেখতেন আপনার এই লিডারশিপ তাহলে উনি এটাকে কীভাবে যাচ করতেন হ্যাঁ সো এটার উত্তরটা প্রধানমন্ত্রী যেটা দিয়েছেন আমার খুব মনে পছন্দ হয়েছে এর একেবারে অ্যাপট একটা উত্তরটা লাস্ট প্রশ্ন ছিল অ্যাপট একটা উত্তর দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমার বাবার ব্লেসিং আছে বলে আজকে আমি এইভাবে দেশ সুন্দর করে এটা ঠিক আছে একেবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে কিন্তু দেশ চলতেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কিন্তু জাতির জনকের আদর্শ বুকে ধারণ করে এই যে ছাত্রলীগ যা করে বেড়ায় হেলমেট টেলমেট পরে এগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এটা আমার মুখের কথা না এটা ছাত্রলীগের মুখের কথা তারা তারাই সারাদিন বলে তারা নাকি বঙ্গবন্ধু আদর্শ ধারণ করে 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 এগুলো করতেছে এখন দেশে যা চলতেছে যেভাবে দেশের লিডারশিপ চলতেছে বাকশাল এগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে বঙ্গবন্ধুর ব্লেসিং এর কারণে উনি আজকে এভাবে দেশ চালাইতে পারতেছেন সো সো উনি এটা ডেডিকেট করছেন বঙ্গবন্ধুকে এবং এটার কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকে দিচ্ছেন উনি যেভাবে দেশ চালাচ্ছেন এটা বঙ্গবন্ধুর ব্লেসিং আছে সো এভরিথিং মেক সেন্স তো এই হচ্ছে ঘটনা ইন্টারভিউটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল খুব দ্রুত কথা বলে র্যাপ করার চেষ্টা করলাম আপনারা যারা দেখার দেখে নিতে পারেন আমি আমি আই ওয়াজ প্লেজেন্টলি শকড ইন দ্যাট যে আমি এখানে একটা বেশ রক্তক্ষী সংখ্যা আশা করতেছিলাম কিন্তু হোয়াট এভার রিজন প্রধানমন্ত্রী বেশ চিল মুড়ে ছিলেন অন দ্য আদার হ্যান্ড যে ইয়ের সাথে আল জাজিরের সাথে একটা ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়েছিল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস দ্যাট সারপ্রাইজ মি আলট এবং সেটা খুব ভালো মুডে দিয়েছেন সেটা সারপ্রাইজ মি ইভেন মোর সো সো সেই আর কি দেখা যাক ইন্টারেস্টিং আপনারা দেখেন দেখতে পারেন আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে ইন্টারভিউটা